la polémica del día. Bueno, ¿y cómo se llama la polémica? No le... ah, ya. Ese es el título, amigos. Los divorcios solucionan los problemas de las mujeres, mira tú. Me estás preguntando, me estás afirmando. Bueno, eh. esto, esto en relación a una declaración que ah. hizo la candidata eh, Verónica Abad, ¿no? Eh, así que vamos a desarrollar ese tema. Y oye, sigue así, ¿será que le están dando réditos esto de hablar cada cosa? Yo no sé por qué se insiste en este tipo de... Debe darle réditos, debe haber una encuesta que decir, dale Verónica, dale, cada día pones noticia, pones agenda. Capaz que Genera estamos tendencias, cayendo, ¿no? Capaz que estamos cayendo en eso. ¿no? Uh -huh. Seguramente. Bueno, eh, la Vero Abad, candidata a vicepresidenta de la República de Daniel Novoa, lo volvió a hacer, ¿no? Hoy les vamos a presentar la última perla que se mandó la Vero y que ha causado una avalancha de críticas en las redes sociales. Así es, y bueno, y, y en realidad ya hemos perdido la cuenta de los disparates que se ha mandado la candidata ¿no? en todos mira, estos bobo. días, ¿no? han sido sí. muchísimas. ¿eh? Realmente quisimos hacer la cuenta, pero ya nos cuesta, son más de cinco, siempre cinco, qué bruto. Ya. Recordemos que anteriormente dijo que por qué el gobierno debe darnos educación gratuita, la primera de los cinco. Cuando puede trabajar, una persona puede pagarse todo esto sin necesidad del Estado. Sí. Exactamente, sí, esa fue una de las eh, monumentales, ¿no? Pero eh, también dijo que se debe privatizar la salud, la propia educación, la seguridad social, las pensiones. Eh. Claro. Eso dijo ¿no? que, que se debe eh, privatizar, que eso no debería ser una... Eh, función, una obligación del Estado. Y gobierno, peor, ¿no? y dijo que aunque una mujer embarazada, una mujer que en su periodo de lactancia o su periodo de, de, de permiso laboral. Debe ganar menos que un debe hombre. Debe ganar menos que un hombre porque no está siendo productiva. Eso no digo yo, por cierto, dice la señora Verónica Abad, por cierto, no van a creer eso. Dije que debe ganar menos. Exactamente, eso. ya. Esa perla también fue muy, muy comentada, ¿no? Muy discutida. Pero vamos al grano, vamos a la de hoy. Porque ahora. <risa> Nos salió la Vero Abad con esta nueva. Asegura que el Estado, escuchen bien, asegura que el Estado promueve que las mujeres se divorcien. Así como lo escuchan. ¿Qué? Así es. Dice que con el divorcio... Voy a repetir. Dice que con el divorcio las mujeres acceden a bonos y educación y salud gratuita para sus hijos. Si Veamos no nos creen, video. les vamos a poner esta declaración a continuación. El Estado promueve, empuja prácticamente a que la mujer decida el divorcio, ¿sí? Porque constantemente nos está metiendo en la cabeza a través de sus programas que es muy fácil, ¿no? Que la mujer va a tener justamente el beneficio, que la mujer va a tener el bono, que va a tener la canasta, que las mujeres cabezas de hogar prácticamente va a ser muy fácil. Entonces, como quien dice, desecha al marido porque pues no, no sirve, pero yo, el Estado, voy a ser tu marido y voy a ser el padre de tus hijos, porque tus hijos van a tener también salud gratuita, lo que hablaba Angie, ¿no es cierto?, la educación gratuita, y cuando realmente uno se pone a pensar por qué nace de hecho, hace momentos hablábamos con Angie, y logra entender realmente, porque uno, uno como liberal habla de los derechos naturales, ¿no es cierto?, uno decimos que los derechos naturales es vida, libertad y propiedad. ¿Por qué son naturales? ¿Por qué es natura? Porque nadie nos ha dado, esto viene con la naturaleza, es decir, Dios nos otorga, no nos otorga un político, no nos otorga un burócrata, no nos otorga un gobierno peor, un candidato, como para decir que nos va a dar vida y libertad y propiedad. No obstante, entendemos que justamente el derecho es por esa misma razón, el derecho natural es porque no, no viene de alguien, ¿Ok? Por lo tanto, no nos pueden ofrecer vida gratuita o libertad gratuita, ¿cierto? O libertad gratuita, porque eso ya lo tenemos. Entonces, obviamente, esos son los únicos derechos que existen. Más no el derecho 
a la educación, el derecho justamente a la salud, a las jubilaciones y pensiones, como terminamos nuestras vidas, no son derechos, derecho al trabajo, y asoman un montón de derechos que nosotros tenemos, ¿no? Derecho a la economía, derecho a un montón de millones de derechos que tenemos hoy en día. No obstante... ¿Te puedo confesar algo? No, no te sientas abrumado, pero te puedo confesar algo. A ver, dime. No entendí ni Jota. Pero así, ya, ni ya, me Jota. Ya. O sea, dijo algunas cosas eh, con la solvencia de que sabe lo que habla, pero con una mezcla de ideas que definitivamente sobre la marcha demuestra que está mezclando fritada con yogur. O sea, aquí no hay muchas sí, ideas. Sí, sí, totalmente, o sea, totalmente. Oye, y, y ponte de, de, de esta declaración, comentábamos acá incluso con nuestras compañeras y algunas compañeras divorciadas también, por ejemplo. La Dianita decía, a ver, ¿dónde cobro el bono? Fui que ya me divorcié, decía. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde hay que cobrar el bono? Decía. Oye, está diciendo que el Estado hace como de papá. Exactamente, dice que le, le ven como al marido al Estado. Ya, y entonces el Estado termina manteniendo. Claro que le, le da el bono a, a una mujer divorciada y para sus hijos le da educación, salud gratuita, una maravilla ahí. Ay, ay, ay. O sea, ahí hay, hay muchas confusiones. Primero, de, en el plano, ¿no? Porque estamos hablando de un plano de, de, de la familia, un plano del hogar. Y luego confunde eso con la política pública y el rol del Estado. Entonces, me parece que aquí sí no ha definido realmente. Hay matrices y hay categorías que sirven para un tema y otras que definitivamente no sirven para ese tema, pero sirven para otro tema. Entonces, yo creo que no está muy bien organizado ese discurso, ni no es ni claro. Y más bien puede ser muy dañino. Uh -huh. Pero bueno, analicemos estas declaraciones, ¿no? ¿Qué tan cierto es lo que dice Verónica Abad? Como dicen los abogados en, la, en las audiencias, eso es falso, de falsedad absoluta. Claro, porque ¿qué datos o cifras tiene pues para demostrar que las mujeres se divorcian para cobrar bonos? ¿De dónde saca? ¿De dónde, dónde saca esa aseveración? ¿De dónde la saca? Vamos a analizar la realidad sobre la entrega de bonos a grupos vulnerables, para que se vea que doña Vero Abad anda más perdida que Mirlo en el chimborazo. Ok, ¿cómo era? O también más perdida de que, que pulga en perro de plástico, decían. ¿no? Claro, <risa> hay varias formas de perderse en este mundo, <risa> yeah. pero la de ella es única. Ya, yeah. Eh, hablemos para contextualizar el tema de los bonos. Verán, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, entrega varios, bon, varios tipos de bonos, ¿no? Eh, en el año 2022 se beneficiaron un millón cuatrocientas mil personas, para lo cual se destinaron mil trescientos millones de dólares. ¿no? Ajá. Veamos cuáles son esos tipos de bonos. El primero es el bono de desarrollo humano de 50 dólares el cual llega a un número amplio mayor de beneficiarios. Este aporte ayuda a, quienes, a personas que están en situación de vulnerabilidad y que se encuentran clasificadas según el índice de clasificación socioeconómica. Así es. El segundo bono es eh, el de desarrollo humano variable. Este ya sube un poquito, ¿no? Porque puede llegar hasta 150 dólares y este llega a familias en situación de extrema pobreza en función del número de hijos menores de edad también. Entonces hemos hablado del bono de desarrollo humano, del bono de desarrollo humano variable, el primero de 50, el segundo de 150. Vamos a hablar del tercero. El tercero es el bono o pensión para adultos mayores, por un valor de 50 dólares. Esta ayuda está dirigida a personas de 65 años en adelante, que no accedan a la seguridad social, con el fin de cubrir, lógicamente, todas las carencias económicas, una parte al menos, ¿no? Una parte, una parte, ya. Luego tenemos eh, un, el bono o pensión denominado Mis Mejores Años, este va de 50 a 100 dólares y también va dirigido a adultos mayores identificados en condiciones de extrema pobreza. Cuatro bonos, vamos con el quinto, bono para personas con discapacidad de 50 dólares, dirigido a personas con discapacidad, como les digo, igual o mayor a 40%, porcentaje establecido por el Ministerio de Salud y que no accedan a cobertura de la Seguridad Social del Ecuador. Ya, y el sexto bono eh, se llama el bono Joaquín Gallegos. 
Este bono eh, es de un valor de 240 dólares y va dirigido a personas con discapacidad física, intelectual y psicosocial severa, eh, también con enfermedades catastróficas, eh, enfermedades raras eh, eh, y huérfanas y menores de 14 años viviendo con VIH, SIDA, en condición socioeconómica crítica. Ya, entonces ahí están los bonos ¿no? que, que entrega actualmente el MIES. Estamos revisando por todas las Seis leyes, bonos. reglamentos y no encontramos ningún bono que tenga esta relación de que si una mujer se divorcia, ya te cae el bono ahí del cielo. No encontramos ninguna relación de eso. O sea, ¿Ah? hay otra discusión alrededor del tema. Mira, eh, aquí hay un programa para personas con discapacidad los fines de semana, ¿no es cierto? Sí, el día sábado me parece que el compañero Cóndor hace este programa. Contaba las dificultades que tuvo una persona con una enfermedad catastrófica muy fuerte. Tiene problemas, que se duerme durante 6, 7 días y le afecta a sus articulaciones. No sabes la humillación que recibió esta persona el rato de, de ser clasificada, al no ser tomada en cuenta, al ser burlada, cuando iba realmente a, a, a tratar de, que le, de cobrar este bono y que le den el beneficio. Imagínate. O sea, esto no es una situación de privilegios, no es una situación de provocar rupturas para con esto mejorar tu situación económica. Por lo menos desde la lectura de lo público, no, ya en lo privado o sea, puede ser otro el tema, pero en lo público nada que ver, es harina de otro costal, nada que ver, Chin. Exactamente, mira, y vale la pena recordar porque por un lado Verónica Bad eh, eh, plantea este, yo diría este disparate, pero recordemos que hace pocos días su candidato, eh, digamos su compañero de fórmula, el candidato a la presidencia de la república, Daniel Novoa, él también salió con una parecida a esta, ¿no? Porque, ¿Así es? ¿se acuerdan que él decía que hay gente que se hace meter presa a propósito para que en las cárceles les den comidita y salud eh, gratuita? Eso decía, ¿no? Así decía. Sí, sí. Vale la pena recordar esa declaración de Daniel, de Daniel Novoa, que va por, por esa misma línea, ¿no? Que, claro. de, que de Son vecinos va. estas Son declaraciones. Vecinos. A ver, vamos con ese video. Hoy en día hay gente incluso que se hace meter presa a propósito, porque reciben comidas y, y, me, y medicinas gratis. Hay gente que está enferma, dice, chica, contando un cálculo, un cálculo renal, y dice, ¿sabes que voy a robar aquí la tienda de aquel lado? Porque ahí entro y me operan en eso. Y tengo resuelto el problema. Hoy en día, Aquí nuestro amigo Edwin Coral nos dice, claro, que este programa al que me hago referencia va a los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio Pichinche. Y yo me quedé loco. Es una persona con una enfermedad gravísima, muy joven, no puede trabajar, no le dan. Y le dicen porque tiene problemas de una especie de apnea, se duerme cada rato. ¿Y sabes qué le había dicho la persona que le valoraba? Porque no toma café. Así, ah, loco. O sea, de verdad, me encantaría escuchar nuevamente ese reportaje y les invito eh, a buscar esta información. Eh, les decía eso. Sí, mira, eh, claro, tú traes a colación este tema de eh, la complejidad eh, que hay para una persona con discapacidad de poder obtener el, el certificado avalado por el Ministerio de Salud. Es súper complicado eso, ¿no? Eh, y con ese carnet de discapacidad, bueno, ya eh, puedes acceder a este, a este bono para las personas con discapacidad, ¿no? Pero ahora la señorita Verónica Bat dice que ya divorciarse ya eh, direct, prácticamente directamente te haces acreedor a, a que te den el bono, a que te den educación, salud gratuita para tus hijos, ¿no? Y esto ya es, es un mundo fantasioso, ¿no? Una fantasía, porque por un lado el candidato a la presidencia dice que hay gente que roba, para que le metan preso, para que tener comida gratis y que le operen, que reciba atención médica gratuita, lindo. Y por otro lado, la Verónica Abad plantea que las mujeres eh, eh, se divorcian porque el Estado promueve esto para que puedan recibir bonos y para que puedan eh, tener eh, acceso a educación y salud gratuita para sus hijos. Claro. Entonces, si, si juntamos estas, estas dos, eh, estos dos elementos planteados por este binomio, se solucionan las los problemas del país, facilito ha sido wey. es que además va, yo creo que va degradándose el discurso político porque si tú le escuchas ahora a Lazo te das cuenta que habla una, una serie de cosas como sin razón, sin concepto pero a una lentitud y muchas veces se queda colgado, 
¿ya? Ahora tú escuchas a estos, estas personas que además tienen el beneficio de tener la juventud de su lado, son jóvenes todavía, terminan toda la idea que no tuvo ni una lógica, ni un sentido, ni es aplicable desde el principio, y la terminan con esa misma agresividad, con esa misma convicción, a pesar de lo equivocados que están, inmediatamente, y están seguros de que han hecho su trabajo y de que esto es así. Entonces me parece que el discurso político se está degradando a una velocidad récord aquí en el país. Ahora es cool decir tonteras públicamente al aire por parte de candidatos a, a altas dignidades y que eso vaya a generar respaldo porque tú sabes que en redes se comparte absolutamente todo y a veces, lamentablemente, a veces cometemos el error de respaldar este tipo de idioteces sea de donde venga. Sí, a mí me parece que todas estas declaraciones son un, un insulto a la inteligencia eh, de los ciudadanos, porque... Y sin freno, Con mijo. ese criterio, con, con, con ese nivel de razonamiento, piensas gobernar un país. Y así hunden las botas, así en el lodo, hasta el fondo, y así quiero estar. Eso a mí me asusta, ¿me entiendes? No digo que... que, que se, ya con una persona como Lazo, es dificilísima sacarle una convicción, un criterio, una autocrítica. Pero con este tipo de personajes me parece aún más difícil. Porque ¿cómo tienes tú que ir a armarte de valor a enfrentar este tipo de situaciones? Nunca van a reconocer un error porque se han preparado para no hacerlo. Su discurso se basa en mantener su lógica, una lógica errada. Y el rato que tú les quitas eso, no hay nada. Por lo menos a Lazo, digo yo, le podría dar vergüenza. A esta gente no le da vergüenza no, hablar no, no, tonteras. No, no. no, definitivamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, queridos amigos. Eh, brevemente recordemos ya la... Señora que se ganó el... Claro, aquí tengo lo, el nombre, el es Ivonne Vargas. Ivonne Vargas, entonces acérquese acá a Radio Pichincha. El kit. Dijo que va a venir a las seis y media más o menos, ¿no? Le vamos a dejar claro. acá para que le entreguen con su número de cédula, ¿no? La cédula también que no se olvide, Ivonne. Y los ganadores del de librito, bueno, ellos sí pueden venir... Eh, pueden venir mañana Mañana, también. pasado mañana, cuando, cuando gusten. Yesenia los... Santana, perdón, y Alfonso Pontón. Yesenia Santana y Alfonso Pontón. Y los esperamos mañana en el lanzamiento de este libro... 6 de la tarde en el Teatro Prometeo. Voy a estar ahí, por si acaso. Yo sé que eso no les importa, pero voy a estar ahí porque me interesa este libro. Así es. Bueno, amigos, nos vamos. Gracias, como siempre, por esa fiel sintonía a este su espacio bajo el ocaso. Nos vemos, mi querido Chano. Que haya. Hasta mañana, Chimi, amigos. Tu día libre claro, también, claro. ¿no? Vaya a descansar nomás, Chimi. A la sombrita. Chao.